어, 웹툰은 인터넷에 올리는 만화들이고 그것은 인터넷 익스플로러가 제공하는 스크롤 문법에 따라서 세로로 정렬된 새로운 만화 형식입니다. 웹툰 작가는 2014년에 다음이라는 포털 사이트에서 데미지 오브 타임이라는 작품을 연재하면서 시작했습니다. 데미지 오브 타임은 사실 어, 한국 남성은 군대라는 곳에 가게 되는데 2년 동안 그 인터넷이 끊어진 컴퓨터를 만지면서 제가 미술 전공을 했던 거 경험을 살려서 그림판으로 여러 가지 시도를 했었는데 그거 중에 하나가 픽셀 도트 작품이었고 그거가 어떤 집단과 개인의 관계를 잘 드러낸다는 점을 포착해서 거기에 경험을 살려서 데미지 오브 타임이라는 작품을 그리게 됐고요. 그리고 이번에 그리게 된 플레디스 폴리티컬 은 어, 휴대폰 환경에 스마트폰이 나오면서 이제 저희가 우리가 가지고 있는 생각이 어떻게 바뀌고 또 경험을 어떻게 구성하고 그게 다시 어떻게 의견으로 발화되는지를 모아놓은 작품입니다. 이번 작품은 3부작으로 되어 있는데 어, 모두 다 사실은 페미니즘이라는 이슈를 중심으로 되어 있습니다. 그런데 그게 인터넷에서 가장 이슈가 되었던 어, 미러링이라는 메갈리아라는 페이지로부터 시작되었고 사실 가장 근본적인 것은 프랑스와도 연관이 있는데 샤를리 앱도 테러에서 시작됐습니다. 샤를리 앱도 테러에 대해서 프랑스 시민들이 보여줬던 나는 샤를리다 운동이 있었고 그게 트위터 상에서 어떤 칼럼니스트가 IS보다 문화적인 페미니즘이 위험하다라는 칼럼을 게재한 이후로 나는 페미니스트 나는 샤를리다를 어, 차용한 나는 페미니스트다, 페미니스트입니다 라는 운동이 시작되었고 그 이후에 계속 어떤 혐오주의자들의 어 그런 트롤링과 다른 새롭게 페미니즘을 깨닫기 시작하는 인원들의 싸움이 시작됐는데요. 그거가 폭발적으로 기화된 게 웹툰 작가로서는 어 메갈리아 티셔츠의 김, 넥슨의 김재현 선우가 지지선을 아, 인증을 샷을 올렸고 거기에 대해서 웹툰 작가들이 지지 발언을 했을 때 다른 인터넷 이용자들이 그에 대해서 불매운동을 벌이면서 검열에 찬성하는 예스컷 운동이 벌어진 것이 가장 중심이 된다고 생각합니다. 트위터를 사람들이 농담식으로 얘기할 때 차잔 속의 태풍이라고 하잖아요. 근데 그게 어떤 식으로 현실과 접점을 맺는가가 저의 주된 관심사였고 미술관은 어, 그 접점만을 생각하고 제가 웹툰을 그릴 수 있는 좋은 기회가 되었다고 생각합니다. 한국 웹툰 시장은 굉장히 큰데 사실은 너가 원하는 것, 그것 자체가 의미하는 것을 노, 어, 의도한 대로 보여줄 수 있는, 선보일 수 있는 공간이 전혀 없고 그렇기 때문에 물론 여기 다른 예술 작품과 동일 선상의 웹툰이 놓일 수 있다는 것은 영광이지만 그것을 더 실험할 수 있는 장이 되고 어떤 선언 같은 게 됐으면 좋겠다고 생각합니다.